是非常后悔。每天除了自责跟后悔以外，最多的想的还是后悔。这个痛哭流涕的男子名叫卓培利，因涉嫌。贩拐卖人口，卓培利被勒青警方逮捕，而他卖的竟然是自己亲儿子。二零一一年十二月十一日，乐城派出所的街警大厅突然闯入了位年轻女子。据办案民警回忆，这女子当时表情慌张，神情恍惚，还是在民警安抚下，女子才逐渐平静下来，开始交代报案缘由。女子名叫崔松燕，二十一岁，安徽人。之所以报案，是因为她孩子被人卖了，这立即就引起了警方的重视。然而奇怪的是，当民警细问时，女子却又说不出所以然，只一味说自己儿子被一个叫卓培利的男人卖了。卓培利，男，三十七岁，江苏人，乐清一家黄金贸易有限公司的经理。一个经理为何要拐卖崔松燕儿子？在细问下，民警得知了一个惊人的消息：原来这卓培利竟是崔松燕的同居男友，孩子的亲生父亲。生父为何要卖自己的孩子？民警心生狐疑。许是看出民警怀疑崔松燕情绪一下子变得激动起来。他不是人，他早都被拉出去枪毙。骗他，睡在自己身边的人，什么一句话真话都没有，就那种感觉骗他。民警安抚了崔松叶，并且考虑到案情重大，虽然怀疑，警方也派出了民警调查。在走访中，民警了解到，确实是有这么一个孩子，不过孩子却不是刚丢的，而是在两个月前就不在了。这可就奇怪了，两个月前丢的，为何到现在才来报案呢？不过现在也不是纠结这些的时候。在确定有这么个孩子以后，民警决定先从卓培利下手，让崔松叶提示，便衣蹲点，双管齐下，警方成功逮捕了犯罪嫌疑人。他们对卓培利展开询问，而令人惊讶的是，对自己的犯鹰行为，卓培利倒是供认不讳。不过，他却坚定指认，此次犯鹰，崔松燕是完全知情并默许的。这可就奇怪了，既然默许，为何会来报案？而若不知情，为何又要两个月后才来？在针对两人的询问中，民警了解了口供差异的缘由。诚如卓佩利所说，这件事崔松燕确实是知情的。不过，崔松燕对于此的了解，却是卓佩利所说的将孩子给人抚养一段时间，年底就抱回来。事实上，崔松燕并没有同意贩卖婴儿，并且当王姓夫妻过来交易时，崔松燕也没同意在协议上签字。这一切纯粹是卓佩利一人的主张，因为生意亏损，欠下巨额债务。卓佩利为了还债，就将儿子以六万五的价格卖了。他自己在协议上签了字，将孩子抱给了王姓夫妻，六万五就卖了亲子，虎毒尚且不食子，卓培利怎能做到如此狠毒呢？在对邻居的走访中，警察了解到，卓培利对崔松燕怀孕的事十分冷漠，从怀孕后就鲜少回家不说，就连崔松燕生孩子的钱都还是邻居和好心人捐的，而孩子出生当天，卓培利都没有出现，他之后的出现也仅只是向崔松燕拿了五百块钱。对于此，卓培利的解释是他忙于躲债，害怕牵连崔松叶母子。然而，即便是如此，也太冷漠了一些。在对卓培利的深入调查中，警方了解到更多内幕。原来，卓培利曾经经历过两段失败的婚姻：第一段，妻子在生下两个孩子后留信出走；第二段，最后也因感情不和而离婚。这两段失败的婚姻给了卓培利极大的打击，但他并没有反思自己，而是将错误都归咎到了女方身上。在这之后，对女人的怨恨成了卓培利时常提起的话题。不过，单身久了也会寂寞，因此，在通过电话与崔松燕熟识以后，卓培利对这个女人多了几分依恋。她能言善辩，会哄人，为人又风趣。年纪尚小的崔松燕很快陷了进去，她辞去了在老家的工作，孤身到卓培利工作的城市。两个彼此都不了解的人就这样草率走到了一起。对于他们的感情生活，警察不得而知。不过，崔松燕说，当偶然发现卓培利随身挎包中藏得极隐秘的前妻照片时，她是真切后悔了的。她担心卓培利与前妻藕断丝连，因此后来在卓培利手机里发现前妻电话后，她便打了过去。她本意是想判断二人有无藕断丝连，然而前妻说的话却是让崔松燕一头雾水。睁大眼，好好看，看清楚卓培利究竟是个怎样的人。前妻话里的意思，崔松燕并没有时间去考虑，因为她怀孕了。而与此同时，卓培利投资的失败也令他们的感情雪上加霜。因为躲债，卓培利回家的次数越来越少，并且在债务压力下，他还萌生了个恶毒的念头：他已经有三个孩子了，多一个不多，少一个也不少。
做下决定以后，对崔松叶没多少感情的卓培力找上了自己的远房堂哥。刚开始，他并没有告诉堂哥自己要做什么，只是说自己想将孩子送人。堂哥年纪大了，也没什么文化，因为年轻时也把孩子送过人，便好心接过了这活。在堂哥牵线下，卓培力很快与一对王姓夫妻见了面，并且谈起了价钱，从十万多讲到了六万五，交易就这么被定下。而对于这桩交易，堂哥不知是抱着侥幸还是抹不开情谊，他最终选择了包庇。于是，一宗罪恶的贩卖交易就这么诞生了。不过，母亲都是在乎孩子的，即便被卓佩丽一时花言巧语哄骗，相信孩子是由人代为照顾，可是协议上的数字与亲生骨肉的分离，却也让崔松燕不敢轻信。于是之后的日子里，他们的出租屋时常被吵闹充斥。卓佩丽回家，崔松燕就问他要孩子；卓佩丽不在，崔松燕就给他打电话。随着时间一天天过去，崔松燕变得愈发焦躁。她给卓佩丽下了最后通牒，威胁她不给孩子就报警。这一下，卓佩丽终于紧张起来。她找到堂哥，想试着将孩子抱回来。然而，按照协议，卖孩子是六万五，要回孩子却要价格翻倍，十三万。卓佩丽根本拿不出来。意识到抱回孩子无望，最终崔松燕走进了警局。故事了解到这里，一切也就都清楚了。于是警方当即展开抓捕行动，先是逮捕了从犯卓培力堂哥，然后又从堂哥口中知道了孩子的具体位置。民警派出行动小队，崔松燕的孩子终被成功解救。抱着失而复得的孩子，崔松燕流下激动的泪水。她带着孩子回了老家，而此时监狱里，在经过一段时间的监狱生活后，卓培力也后悔起来。拿着孩子的照片，他流下悔恨的眼泪。不过，无论如何后悔，他都将面临严酷的刑罚。这次的行差踏错，他不仅害了自己和崔松燕，害了儿子，也害了堂哥和王姓夫妻。卓佩丽与崔松燕的故事就此暂落帷幕。不过，他留给我们的警示却也是永久的：堂哥的好心错了吗？这是肯定的。包庇是罪，不能因为人情就对犯罪视而不见。同时，没有买卖就没有伤害。若是没有买家，罪恶的交易也不会诞生。而与此同时，渴盼爱情的年轻姑娘也得注意，现实毕竟与小说不同。虽然童话并非没有，可却也得立足现实。